வணக்கம் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் வீதியில் யாரேனும் சண்டை போட்டால் போலீசார் வந்து தடுப்பது வழக்கம் போலீசாரை சண்டை போட்டுக் கொண்டால் யார் வந்து தடுப்பது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் வீடியோ திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் மனித கசாப் கடை நடத்துவதாக அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் கடுமையான விமர்சனம் இனி விரிவான செய்திகள் புதுச்சேரி ஊர்காவல் படை வீரர் சக ஊர்காவல் படை வீரருடன் ஸ்டேஷனிலேயே தகராறில் ஈடுபடும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது திருக்கனூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சப் இன்ஸ்பெக்டரின் ஜீப் டிரைவராக ஊர்காவல் படை வீரர் ராகவன் பணியாற்றி வருகிறார் இவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு விடுமுறையில் இருந்தபொழுது தனது காரை ஓட்டி சென்றார் அப்பொழுது இவரது கார் கூனிச்சம்பட்டு பகுதியில் எதிரே வந்த பைக் மீது மோதுவது போல் சென்றது இதை பைக்கில் வந்த நபர் கண்டித்ததனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இருவரும் புகார் அளிக்க திருக்குனூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்தனர் அங்கு பைக்கில் வந்த நபரும் ஊர்காவல் படையை சேர்ந்தவர் என்பது தெரிய வந்தது பின் இருவரும் போலீசாரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது கார் ஓட்டி வந்த ஊர்காவல் படை வீரர் சக ஊர்காவல் படை வீரரை சப் இன்ஸ்பெக்டர் முன்னிலையில் தகாத வார்த்தைகளால் திட்டி தாக்க முயற்சிக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்த பேச்சு வார்த்தைக்கு பிறகு தனது நண்பர்களுடன் மணலிப்பட்டு சாராய கடைக்கு சென்று ஊழியரிடம் தகராறு செய்ததுடன் அதே காரில் தமிழக பகுதியான திருவக்கரைக்கு சென்றபொழுது கார் மின்கம்பத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது குறிப்பிடத்தக்கது புதுச்சேரி அரசின் பொதுப்பணித்துறையில் பணிபுரிந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலை காரணம் காட்டி பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டனர் மேலும் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு மீண்டும் பணி வழங்க கோரி ஊழியர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் கடந்த மார்ச் மாதம் நடைபெற்ற சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரின் பொழுது பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ஊதியத்துடன் மீண்டும் பணி வழங்கப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்தார் இந்த நிலையில் பணி வழங்க கோரி முதல்வர் அறிவித்ததை ஒன்பது மாதம் காலம் ஆகியும் இதுவரை பணி வழங்காததை கண்டித்து இன்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர்கள் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மீண்டும் பணி வழங்க கோரி அரசுக்கு எதிரான கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி களைய செய்தனர் நடிகர் ஜீவா பிறந்த நாளை முன்னிட்டு புதுச்சேரி தலைமை ரசிகர் மன்றம் சார்பில் பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தது தொடர்ந்து பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் அன்னதானங்கள் சிறப்பு வழிபாடும் செய்யப்பட்டது தொடர்ந்து புதுச்சேரி தலைமை ரசிகர் மன்ற தலைவர் சந்தானம் தலைமையில் அன்னதானம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது புதுச்சேரி ரெட்டியார்பாளையம் கம்பன் நகரில் உள்ள குழந்தைகள் காப்பகத்தில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு காலையில் பொங்கல் இட்லி வடை என சிற்றுண்டி வழங்கப்பட்டது இதில் புதுச்சேரி ஜீவா தலைமை ரசிகர் மன்ற நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் மேலும் குழந்தைகள் காப்பகத்தில் ஜீவா ரசிகர் மன்றத்தின் சார்பில் சிற்றுண்டிகள் வழங்கப்பட்டதை அனைத்து குழந்தைகளும் வயிறார உண்டு மகிழ்ந்தனர் புதுச்சேரி சண்முகாபுரம் சோனியா காந்தி நகரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ அங்கால பரமேஸ்வரி அம்மன் ஆலயத்தில் ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா விரத குழுவின் சார்பில் பதினோராம் ஆண்டு ஐயப்ப சுவாமி திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது இதில் ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமிக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஆராதனைகள் மற்றும் பஜனைகள் நடைபெற்று மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து முக்கிய நிகழ்வான ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி திருவிளக்கு பூஜையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்து கொண்டு பதினெட்டு படிகளுடன் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்ட ஸ்ரீ ஐயப்ப சுவாமி முன்பு அமர்ந்து மஞ்சள் குங்குமம் பூ உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு பஞ்சமுக விளக்கிற்கு பூஜை செய்து ஐயப்பனை வழிபட்டனர் இறுதியாக சுவாமிக்கு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது மேலும் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே எஸ் பி ரமேஷ் கலந்து கொண்டார் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய நிர்வாகிகள் மற்றும் ஸ்ரீ தர்ம சாஸ்தா விரத குழுவினர் மற்றும் ஐயப்ப பக்தர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர்
மத்திய அரசு திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த விக்சித் பாரத் சங்கல்ப் யாத்ரா பயண நிகழ்ச்சி முத்தியால்பேட்டை சின்னாத்தா அரசு பள்ளியில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினராக துணைநிலை ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கலந்து கொண்டு பாரத பிரதமர் திட்ட பயனாளர்களுக்கு நலத்திட்டங்களை வழங்கினார் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்திற்கான உறுதிமொழியை வாசித்த துணைநிலை ஆளுநர் விக்சித் பாரத் சங்கல்ப் யாத்ரா வாகனத்தை பார்வையிட்டார் மேலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வருட நாட்காட்டியை அறிமுகப்படுத்தினார் அதனைத் தொடர்ந்து பாரத பிரதமரின் பல்வேறு திட்ட பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார் நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரகாஷ்குமார் உள்ளாட்சித்துறை வருவாய்த்துறை சுகாதாரத்துறை ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியின் போது பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் மக்களுக்காகத்தான் இந்த அரசு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் உங்களுடைய பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கு தான் துணைநிலை ஆளுநராக நான் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் பாரத பிரதமரின் திட்டங்கள் மூலமாக நாம் இங்கே ஒருங்கிணைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்த இருக்கிறது பாரத பிரதமர் நலத்திட்டங்கள் அனைத்தும் இந்தியாவில் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் உஜ்வாலா என்கிற இலவச கேஸ் சிலிண்டர் திட்டத்தினை ஏற்படுத்தினார் ஏறக்குறைய பத்து கோடி பேருக்கு மேல் இந்த கேஸ் அடுப்பு கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டம் செயல்பட ஆரம்பித்த பிறகு பெண்களுக்கு புற்றுநோய் போன்ற உடல்நல பிரச்சனைகள் குறைந்து இருக்கிறது இதற்காக பாரத பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வோம் மேலும் இந்த இலவச கேஸ் திட்டமானது குடும்பத்தில் உள்ள பெண்கள் பெயரிலேயே பெற முடியும் மேலும் வீடு கட்டும் திட்டம் விவசாயிகளுக்கான காப்பீடு திட்டம் ஆயுஷ்மான் பாரத் மருத்துவ காப்பீடு திட்டம் போன்றவைகளுக்கு மக்களுக்கு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது என்று அவர் பேசினார் திரு பிரகாஷ்குமார் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தையும் நன்றியையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் இந்த தொகுதிக்கு வந்ததனால் நன்றி இந்த தொகுதியை பற்றிய பிரச்சனைகளை எனக்கு தெரியப்படுத்தியதால் ஏனென்றால் இந்த தொகுதியில் உள்ள பிரச்சனைகள் தெரியப்படுத்தும் பொழுது நிச்சயமாக நம்மால் எந்த அளவிற்கு முயற்சி செய்ய முடியுமோ அந்த அளவிற்கு நம்மால் முயற்சி செய்ய முடியும் இங்கே நகராட்சி ஆணையர் உட்பட அத்தனை அதிகாரிகளுக்கும் எனது வணக்கம் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சாலை குடிநீர் வாய்க்கால் மின்வெட்டு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் நிலவி வருகிறது இதுகுறித்து அந்த தொகுதி மக்கள் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் அரசுக்கு பல்வேறு முறை கோரிக்கை வைத்தும் இதுவரை அதன் மீது எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை இதனை கண்டித்து அந்த தொகுதியை சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரான பாஸ்கர் தலைமையில் புதுச்சேரி கடலூர் சாலையில் மரப்பாலம் சந்திப்பில் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அப்பொழுது அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களையும் எழுப்பினர் சுமார் ஒரு மணி நேரமாக நடைபெற்ற இந்த மறியல் போராட்டத்தினால் புதுச்சேரி கடலூர் சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு வாகனங்கள் நீண்ட வரிசையில் நின்றன இதனை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த முதலியார்பேட்டை போலீசார் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி விரைவில் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் உறுதி அளித்தனர் இதனையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர் நம்ம என்னுடைய காலகட்டத்தில் ஆரம்பித்த பணிகள் எல்லாம் நிலுவில் இருக்குது எந்த பணியும் முழுமை அடையல பாதாள சாக்கடை திட்டம் இந்த மூணு ஆண்டு காலத்தில் இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மீதிக்கிற முடிக்க வேண்டிய பணியிலிருந்து ஒரு கல்லை கூட இன்னும் எடுத்து வைக்கல அதேமாதிரி அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் சிஸ்டம் முத முதல் மாலாப்பட்ட தொகுதியில் அண்டர் கிரவுண்ட் கேபிள் நான் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் என்னுடைய பேரில் தான் வந்தது அது இந்த தொகுதியை பற்றி அவ்வளோ கேவலமான நிலைமையில் இருக்குது அனாத புள்ள மாதிரி இருக்குது இந்த தொகுதி யாரும் கேப்பாரேட்டர் அதனால் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க இந்த தொகுதிக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் செய்யணும் அதை செய்ய தவறி இன்றைக்கி மக்கள் வேதனைப்படுறதுக்கும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை வெளியிட்டுள்ள இளநிலை பொறியாளர் பதவிக்கான ஆர் ஆர் திருத்தத்தை கண்டித்து பொதுப்பணித்துறை பணி மேற்பார்வையாளர் மற்றும் பணி உதவியாளர் சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்பு குழு சார்பில் பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பச்சையப்பன் அன்பழகன் தலைமை தாங்கினார் ரவிச்சந்திரன் ராதாகிருஷ்ணன் பிரேமதாசன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் பொதுப்பணித்துறை வெளியிட்டுள்ள இளநிலை பொறியாளர் பதவிக்கான ஆர் ஆர் திருத்தம் செய்துள்ளதை கண்டித்தும் புதுச்சேரி அரசு ஒதுக்கீடு வழங்காமல் எண்பத்தி ஐந்து சதவீதம் நேரடி நியமனத்திற்கும் பத்து சதவீதம் பதவி உயர்வு மூலம் வரைவாளர்களுக்கும் மீதி ஐந்து சதவீதம் குறைந்த தகுதி உள்ள வரைவாளர்களுக்கு போட்டி தேர்வு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வகையில் புதிய ஆர் ஆர் திருத்தப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மத்திய மாநில அரசுக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினார்கள் என்பது என்ன பாராட்டுவோம் 
அதே மாதிரி நம்ம சங்கத்தில் இருக்கிற ஊழியர்கள்லாம் அப்படியே நம்ம பிரச்சனை வரும்போது மட்டும் வர்றதில்லை புதுச்சேரி போட்டோ வீடியோகிராபி நலசங்கம் சார்பில் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி கிரிக்கெட் போட்டி தொடங்கப்பட்டன இதில் ஆறு அணிகள் பங்கேற்றனர் லீக் சுற்று முறையில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆட்டத்தில் இறுதி ஆட்டத்திற்கு கே கே வீடியோ அருள் தலைமையிலான நிகான் அணியும் பாபு ஜான் தலைமையிலான ஜே அணியும் தேர்வாகினர் இறுதி ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற அருள் தலைமையிலான அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது பாபு ஜான் தலைமையிலான அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது பதினான்கு ஓவர் முடிவில் பாபு ஜான் தலைமையிலான அணி நூற்றி ஐந்து ரன்கள் எடுத்தனர் நூற்றி ஆறு ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இழப்புடன் களமிறங்கிய அருள் தலைமையிலான அணி வீரர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தினால் பதிமூன்று புள்ளி மூன்று ஓவரில் நூற்றி ஆறு ரன்கள் எடுத்து கே கே அருள் தலைமையிலான நிக்கன் அணி வெற்றி பெற்றனர் வெற்றி பெற்ற அணிக்கு சங்க தலைவர் மாரிமுத்து பரிசு கோப்பை வழங்கினார் இரண்டாவது பரிசினை வென்ற பாபு ஜான் தலைமையிலான அணிக்கு செயலாளர் ரஞ்சித் குமார் பொருளாளர் பிலிப் துணைத் தலைவர் ஆனந்த் அருள் கோப்பை வழங்கினார் இறுதி போட்டியில் விளையாடிய நிக்கான் அணி வீரர்களுக்கும் ஜே விசி அணி வீரர்களுக்கும் முன்னாள் செயலாளர் டேவிட் இணை செயலாளர் பாலு சக்தி பொதுஜன தொடர்பாளர் அல்போன்ஸ் ஆறுமுகம் நினைவு பதக்கங்களை வழங்கினார் பின்னர் பேசிய சங்க தலைவர் மாரிமுத்து ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் விளையாட்டுப் போட்டியானது புகைப்பட கலைஞர்கள் ஆண்டுதோறும் தொழில் சார்ந்த பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபடுவதனால் அவரது மன வலிமையும் உடல் வலிமையும் புகைப்பட கலைஞர்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடத்தப்படும் இந்த மட்டைப்பந்து போட்டியினை வெற்றிகரமாக நடத்தி கொடுத்த கிரிக்கெட் நிர்வாக குழுவை சேர்ந்த அக்பர் ஜோதி பாஸ் இசைமணி வி கே மோகன் மிக்சிங் மோகன் மற்றும் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்கப்படுத்திய சங்கத்தின் ஸ்பான்சர்கள் நன்றியினை தெரிவித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் சங்க செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் சங்க நிர்வாகிகள் பலர் உடன் இருந்தனர் உழவர்கரை தொகுதிக்கு உட்பட்ட ரெட்டியார்பாளையம் புதுநகரில் பல மாதங்களாக பழுதடைந்து இருந்த பல மின் கம்பங்களால் மின் கசிவு ஏற்படும் அபாயம் இருந்ததனால் மின் கம்பங்களை மாற்றி அமைத்து தருமாறு மக்கள் துறை சார்ந்த அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதனை அடுத்து எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் அந்த பகுதி மக்கள் பாஜக மாநில செயலாளர் சரவணனிடம் கோரிக்கை வைத்தனர் இதனை அடுத்து சரவணன் தனது சொந்த செலவில் உடனடியாக பழுதடைந்த அனைத்து மின் கம்பங்களையும் மாற்றி அமைத்து தந்தார் இதனால் அந்த பகுதியில் பேர் ஆபத்து தவிர்க்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியின் பொழுது ஊர் பொதுமக்கள் இளைஞர்கள் உடன் இருந்தனர் மேலும் அந்த பகுதி மக்கள் சரவணனுக்கு நன்றி தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாநில செயலாளர் அன்பழகன் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரூபாய் ஐந்தாயிரம் கொடுப்போம் உள்ளிட்ட பொய்யான வாக்குறுதிகளை தந்து ஆட்சிக்கு வந்த ஸ்டாலின் ஒரு வீட்டிற்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் பணம் ஒதுக்கி உள்ளது மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என்று கூறினார் புதுச்சேரியில் எதிர்கட்சித் தலைவர் சிவா மற்றும் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் ஆகியோர் தங்களது குற்றங்களை மறைக்கும் வகையில் தொடர்ந்து குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் அதிமுக மீது பொய் புகார் செய்வது காவல்துறையினரை மிரட்டுவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வரும் இவர்களது ஆட்டம் அதிமுக தொண்டர் ஒருவரிடம் எடுபடாது என்று சவால் விடுத்தார் கழிவுநீர் தொட்டியில் குழந்தை விழுந்த விவகாரத்தில் பதிமூன்று நாட்கள் கழித்து எதிர்கட்சித் தலைவர் சிவா தூண்டுதலின் பேரில் அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்திய திமுகவினர் மீது வழக்கு பதிய வேண்டும் இல்லை என்றால் அதிமுக சார்பில் நாளை போராட்டம் நடைபெறும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தார் எதிர்கட்சித் தலைவர் சிவா ஆரம்ப கால தொழில்களை விட்டுவிட வேண்டும் என்றும் கொலை செய்ய சொல்வதும் பிறகு அவரே ஜாமீனில் எடுப்பதும் என்று திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் மனித கசாப் கடை நடத்தி வருவதை வெட்க கேடானது என்றார் சவரி ராயலு நாயக்கர் அரசு பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் இன்று காலை தலைமை ஆசிரியர் திருமதி இந்திரகுமாரி அவர்கள் வரவேற்புரை வழங்க டாக்டர் கோபி அவர்கள் 
மோக உரை அளிக்க எக்கோ கிளப்பில் பயிற்சி பெறும் மாணவர்கள் திரு கவாஸ்கர் சிவபாலன் ஆகியோர் இயற்கையுடன் இணைந்த வாழ்வியல் வழிகளை மீன் வாங்கலையோ மீன் என்ற தலைப்பில் நாடகமாக விளையாட்டு பாடல் வசனம் வழி இருபால் ஆசிரிய பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் நேர்த்தியாக உடையணிந்து உயிர்ப்புடன் வசனம் பேசி கருத்தை சுருங்க சொல்லி விளங்க வைத்த திறம் அனைவராலும் பாராட்டத்தக்கதாக அமைந்தது இறுதியாக பள்ளி ஓவிய ஆசிரியர் திரு ரவி அவர்கள் நன்றி உரை வழங்க அனைத்து ஆசிரிய பெருமக்களும் விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர் சுற்றுப்புற சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்மளுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து வெறும் பேசலாம் போறது கிடையாது மேடம் சொன்ன மாதிரியே செய்ய போறோம் புதுச்சேரி உருளையன்பேட்டை தொகுதிக்கு உட்பட்ட கோவிந்த சாலை பகுதியான திருமுடி நகர் முதல் தெரு மற்றும் இரண்டாவது தெரு போன்ற பகுதிகளில் அடிக்கடி பாதாள கழிவுநீர் தொட்டிகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் வீதிகளில் வழிந்து ஓடும் நிலை ஏற்பட்டு வந்தது இந்த நிலையினை அறிந்த உருளையன்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை அரசாங்க உறுதிமொழி குழு தலைவருமான திரு நேரு என்கிற குப்புசாமி அவர்களின் பெரும் முயற்சியின் காரணமாக திருமுடி நகர் முதல் தெரு மற்றும் இரண்டாவது தெரு மேலும் இதர குறுக்கு தெருக்களிலும் பொதுப்பணித்துறை மூலம் ரூபாய் இருபத்தி ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் செலவில் பொது சுகாதார கோட்ட கழிவுநீர் உட்கோட்ட பிரிவின் மூலம் புதிய கழிவுநீர் வெளியேற்றும் பிவிசி குழாய்கள் மற்றும் புதிய கழிவுநீர் தொட்டிகள் அமைக்கும் பணிகள் துவங்குவதற்கான பூமி பூஜை விழா நான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வியாழக்கிழமை காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் திருமுடி நகர் விநாயகர் கோவில் அருகில் உருளையன்பேட்டை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை அரசாங்க உறுதிமொழி குழு தலைவருமான திரு நேரு என்கிற குப்புசாமி அவர்களின் தலைமையில் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது புதிதாக அமைக்கும் பாதாள கழிவுநீர் குழாய்கள் மூலம் அந்த பகுதியில் இருந்து கழிவுநீர் எளிதாக வெளியேற்றும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது மேலும் இந்த பணிகள் முழுமை அடைந்த பிறகு அந்த பகுதியில் பாதாள கழிவுநீர் தொட்டிகளில் அடைப்புகள் ஏற்படாத வண்ணம் செயல் வடிவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பொதுப்பணித்துறை பொது சுகாதார கோட்ட செயற் பொறியாளர் திரு உமாபதி கழிவுநீர் உட்கோட்ட பிரிவு உதவி பொறியாளர் திரு வைத்தியநாதன் இளநிலை பொறியாளர் ஜெயபால் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளும் ஊழியர்களும் பலர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உருளையன்பேட்டை தொகுதியை சேர்ந்த மனிதநேய மக்கள் சேவை இயக்க நிர்வாகிகள் பலர் உடன் இருந்தனர் மேலும் அந்த பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் பலரும் திரளாக கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரி உப்பளம் தொகுதிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கணிப்பாய் தோட்டத்தில் அடிக்கடி பாதாள கழிவுநீர் தொட்டி சேதமாகி இருப்பதனால் கழிவுநீர் தொட்டியில் கழிவுநீர் வெளியே கசியும் இதுகுறித்து அந்த பகுதி மக்கள் உப்பளம் தொகுதி திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கெனடியிடம் தெரியப்படுத்தினர் இதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் உடனே பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் தெரியப்படுத்தினார் மேலும் தொட்டி மேல்மூடி சேதமடைந்து இருப்பதனால் சுகாதார கேடு விளைவிக்கும் வகையில் கழிவுநீர் கசிகிறது ஆகவே உடனே புது முடிகள் அமைத்து கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கெனடியின் கோரிக்கையை ஏற்று புது கழிவுநீர் தொட்டி மேல்மூடி அமைக்கப்பட்டது அதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் அனிபால் கெனடி நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார் உடன் திமுக நிர்வாகிகள் ரவி சக்திவேல் ஹரிகிருஷ்ணன் ராஜி காலப்பன் ராகேஷ் பஸ்கால் மோரிஸ் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர் புதுச்சேரி கிராம பகுதியான விளிநூர் கணுவாப்பேட்டையை சேர்ந்த பெண் வள்ளி மாலையில் வயிற்றுப்போக்கு காரணமாக விளிநூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வீடு திரும்பிய வள்ளிக்கு இன்று பிற்பகல் வீட்டின் கழிவறையில் மயக்கம் அடைந்துள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து அவரை மீண்டும் விளிநூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றபொழுது அங்கு சிகிச்சை அளிக்க மருத்துவர்கள் இல்லாத நிலையில் அவர் உடனடியாக மேல் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து செல்வதற்காக ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் கேட்டுள்ளார் ஆனால் ஓட்டுநர் இல்லை என்று கூறி நேரம் கடந்ததனால் வள்ளி சுகாதார நிலையத்தில் உயிர் இழந்தார் இந்த நிலையில் இந்த சம்பவத்தை கண்டித்து புதுச்சேரி இளைஞர் காங்கிரசை சேர்ந்தவர்கள் சட்டப்பேரவை அருகே உள்ள சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தின் ஏட்டை மூடி அலுவலக வாயிலில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த பெரியகடை போலீசார் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநரை சந்திக்க வைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்பொழுது இணை இயக்குநர் இதுபோல் சம்பவம் இனி நடக்காமல் இருக்க அதிகாரிகளிடம் பேசி உள்ளதாகவும் தற்பொழுது நடந்துள்ள சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்ததை அடுத்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்
புதுச்சேரி பாரதிய ஜனதா கட்சி உழவர்கரை நகர மாவட்ட தலைவர் தண்டபாணியின் கட்சி அலுவலகம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது இதில் பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வ கணபதி தலைமையில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் முன்னிலையில் கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஜான்குமார் ரிச்சர்ட் கல்யாண சுந்தரம் சிவசங்கர் ராமலிங்கம் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் மௌலி தேவன் ஜெயந்தி வெற்றி செல்வம் தமிழ்மாறன் ராஜ கணபதி ஆர் எஸ் செல்வகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர் புதுச்சேரி மாநிலம் காசிக்கு வீசல் மிகுந்த திருக்காஞ்சி காமாட்சி மீனாட்சி உடனுறை கங்கை வராக நதீஸ்வரர் பெருமனுடைய ஆலயத்தில் மார்கழி மாத தேய்பிரை அஷ்டமி தினத்தில் உலகிற்கு படியழந்த திருவிளையாடல் திருவிழா நடைபெற்றது இந்த விழாவில் தேய்பிரை அஷ்டமி என்பதனால் பைரவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனையும் காமாட்சி மீனாட்சி கங்கை வராக நதீஸ்வரர் பெருமாள் உலகிற்கு படியழந்த திருக்கோலத்தில் எழுந்தருளி சிறப்பு தீப ஆராதனைகளும் செய்து அனைத்து பக்தர்களுக்கும் தனம் தானியம் செழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பச்சரிசி சில்லறைகள் நாணயம் மற்றும் நெல்லிக்கனிகள் ஆகியவை அருள் பிரசாதமாக பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி சபாநாயகர் ஏம்பலம் செல்வம் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தார் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான நாட்காட்டியை பக்தர்களுக்கு வழங்கினார் மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியானது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்கழி மாதத்தில் தேய்பிரை அஷ்டமி தினத்தில் மதுரையிலே மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பெருமாள் உலகிற்கு படியழந்த திருவிளையாடலை நினைவு கூறும் வண்ணமாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் இறைவனுடைய பரிபூர்ண அருளும் செல்வமும் செழிக்கும் கடன் தொல்லைகள் தீருகிறது செல்வ செழிப்பு ஏற்படுகிறது அனைவருக்கும் நல்ல விவசாயம் தழைப்பதற்கும் இந்த வழிபாடு வழிவகுக்கிறது இதனை திருக்காஞ்சி கங்கை வராக நதீஸ்வரர் பெருமாள் நிர்வாகத்தினரும் திருக்காஞ்சி கிராமவாசிகளும் சிறப்பான முறையில் செய்திருந்தனர் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் வீதியில் யாரேனும் சண்டை போட்டால் போலீசார் வந்து தடுப்பது வழக்கம் போலீசாரே சண்டை போட்டுக் கொண்டால் யார் வந்து தடுப்பது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகும் வீடியோ திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சம்பத் மனித கசாப் கடை நடத்துவதாக அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் கடுமையான விமர்சனம் இத்துடன் சன்ஸ்டார் விரைவு செய்திகள் நிறைவு பெற்றன வணக்கம்